是个姑娘，你怎么下手这么狠啊？混，就。我们的政策你是了解的，坦白从宽，牢底坐穿，抗拒从严，回家过年。坦白从宽，抗拒从严，你可想清楚啦！不要自绝于人民。你来，你继续。嗯，老实交代。我想知道你是谁。我盘的，我们家祖传就是干这个的。一把金刀压鲁林，三分神算定乾坤。鲁林世家金刀林，第二十六代传人林夏的便是。我爸林半仙，林建南总听说过吧？我问的是他。问你呢？我是个医生。医生，医生会有这么阴损的手段？哎哎哎哎！注意你的态度，是我审问你，还是你审问我,我们？你都干啥了？不就给了他老板一支香吗？就是那支香。他自从用了以后，就再也没有醒过来。迷魂香啊！哎呦，有点下作吧？不过那小子也是活该，干得漂亮。老板，看来你没猜错，向伯言还真不是个灵。一会儿是，一会儿又不是，这还能变呢？有点准不？离我远点儿，天兵。你是天兵。如果我是天兵的话，你早就死了。带我去见他，只有我，可以帮助你们。层在图纸上是找不到的，不会是藏着尸体之类的东西吧？如果你想要的，连金钱都买不到的话，当然可怜。这么多金银财宝，竟然放到坏掉，这得买多少包包、鞋子、化妆品啊！他不需要我治疗，他不是灵。为什么？他刚才用的那只熏香，是我老板用桃源香的叶片制成的药物，专门用来开启灵物执念的幻境。普通人点了这只熏香。
如果不经过老板的引导，毫无反应，不会像他这样沉睡。少年，你能说中文吗？简单来说啊，就是这个人不是个人类，也不是灵物，而且自己对此毫无意识。那他为什么会这样？因一个灵物的执念而生。谁的执念？真正需要被治疗的，是你。他，向伯言，他的身体已经要支撑不下去了。他现在出现感冒的症状，其实是他身体崩溃的前兆。一旦崩溃，他所残存的执念，恐怕就要催生出真正的恶灵了。他困在了钱的围城里，而你，困在了他的围城里。如果你真的想解脱他，只能让我先救你。去吧，去你的记忆里吧，找到问题所在，放下执念。老板，咱们也是第一次碰见这种情况，能行吗？得，就剩咱们俩了。刚才老板那话你别往心里去，他这人吧，是什么情况？什么鬼地方？你怎么进来的？吓死我了！你这是哪儿啊？先告诉我你是怎么进来的。我哪知道啊！我眼前一黑就到这儿了，发生什么事儿我都不知道。他是个人类，这点绝不会错。干什么呀？时间有限，跟上我。喂，你等等我呀！穿越了吗？不是穿越，这里是此前执念的幻境，是他最难忘的部分。现在的他，也进入了幻境，藏在某个记忆碎片之中。一旦离开这个伞的范围，他们就会来攻击你